In un mondo perfetto i sosia di Bruce Lee non avrebbero mai dovuto essere e tuttavia questo mondo perfetto non è, men che meno lo è il cinema che ne è specchio e ancor meno le cinematografie di Hong Kong e Taiwan che in, quella, in quel 1973 all'improvviso si ritrovarono orfani del loro maggior campione di incassi e del loro primo divo internazionale e quindi fecero quello che qui non sarebbe mai potuto accadere, qui nessuno si sarebbe mai sognato, non so, di fare dei cloni di Totò o Alberto Sordi, indipendentemente dall'età della scomparsa, ma lì sì. Lì l'idea venne a un produttore taiwanese, al quale fu presentato da un comune amico, questo giovane stuntman di nome Ho Chun Tao, che somigliava un pochino a Bruce Lee, soprattutto se inquadrato in una certa maniera, e ovviamente con le opportune accortezze di trucco, di parrucca o comunque di acconciatura di capelli e studiando le dovute mosse, i dovuti tic dello scomparso piccolo drago e quindi realizzarono quella che è la prima agiografia della quale abbiamo già parlato su questo canale ma la cosa interessante è che a partire dal 75 Ho Chun Tao iniziò a girare tutta una serie di quelle che poi molti anni dopo sarebbero state definite Bruce Exploitation, cioè speculazioni su Bruce Lee e, e non fu l'unico perché poi nel 77 arrivarono Bruce Lee e Dragon Lee e poi ci furono anche i soci occasionali o comunque quelli che in qualche maniera si mettevano sulla scia dando così origine a un fenomeno che comunque per quanto spazzatura anche se poi come vedremo tra poco alcuni film del nostro non erano poi spazzatura anzi questo fenomeno però dal punto di vista delle vendite è stato importante perché nella seconda metà degli anni 70 questi film hanno invaso un po' tutto l'Occidente e anche parecchi paesi del Medio Oriente e anche dell'Estremo Oriente, quindi sono stati un indotto che con tutte le sue carenze, con tutte le sue brutture, con tutte le sue pochezze ha comunque generato una piccola industria, stiamo parlando di circa... 60-70 film complessivamente mettendo insieme sia i sosia abituali, i cloni di professione che quelli occasionali, uno dei quali io stesso ho intervistato a Hong Kong nel 2007, Bruce Liang, chi ha il mio documentario lo saprà, se no trovate la pillola qui sopra sul canale, quindi questa gente comunque lavorava alla grande, erano dei professionisti, piccoli magari, modesti, mediocri, ma comunque il nostro Ho Chun Tao in questo mondo così imperfetto era il meno imperfetto, pur nella sua assoluta imperfezione rispetto al perfettissimo originale, fra i cloni di Bruce Lee. Let him show what he can do. He uses 
every human capability With a fingertip sensitivity His kung fu courage set in motion Is a massive dynamic explosion him into what he is, made him a powerhouse that fights to live, his iron muscles threaten destruction, there's no fighter that could touch him, the king is now revealed, he's a real bastard, he's the king of kung fu, king of kung fu, king of kung fu. Let him show what he can do He's the king of Kung Fu King of Kung Fu King of Kung Fu Come stai, tigre? Vieto di vederti, Drago Vieni, vieni, siediti, prego Hai in mente di abbandonare Singapore? Ho la scuola di Kung Fu che mi aspetta Ci torno domani David ho ricevuto strane telefonate ultimamente. Telefonate? Beh, tu sì, forse. Sì, però non erano ammiratori. Oh. Bruce, ti senti bene? Oh. Sto benissimo. Ma se dovesse capitarmi qualcosa, tu sarai il mio successore. Mystery, little 
little dragon, he's a hero. He'll go down in history.
So that was your idea.